associazione che vuole occuparsi del, dei problemi reali quotidiani della gente, non certo di fare politica dall'alto, ma eh, di eh, concretamente eh, andare incontro alle persone con problemi. La prima cosa che ha fatto è aver istituito un numero verde, al quale io rispondo quotidianamente per dare assistenza gratuita alle persone che hanno problemi con le cartelle di Equitalia. Allora, eh, ha detto problemi della gente, effettivamente sì. noi l'abbiamo proprio visto puntata per puntata, abbiamo ospitato parecchie persone eh, che eh, hanno avuto problemi di equi con Equitalia e l'abbiamo proprio potuto constatare che è diventata eh, un incubo per, tante, per tanta gente. Eh, anche per quell'imprenditore di 52 anni, imprenditore sì. napoletano che qualche giorno fa si è tolto la vita sì. e aveva già tentato di farlo e poi eh, purtroppo ce l'ha fatta, certo. purtroppo c'è riuscito. E non è l'unico, ormai e non è nel 2012 sono già 25 gli imprenditori che si sono uccisi proprio perché non, non reggevano, perché molto spesso poi anche... Il problema economico diventa un problema psicologico perché non, non riescono a far fronte ai, ai pagamenti dei dipendenti e si vergognano anche con i familiari a cui molto spesso non raccontano che hanno problemi con Equitalia. Infatti molto spesso io ricevo delle, dei, diciamo, dei contribuenti che mi chiedono di poter fare capitare la corrispondenza che arriva da Equitalia presso il mio ufficio così la moglie o i figli non, non lo vengono a sapere. Chiaro, allora eh, tante di queste persone ci hanno raccontato che all'inizio si vergognavano a dire sì. che avevano questi problemi con il fisco perché avevano il timore di essere considerati evasori fiscali, mentre questo non lo sono No, sono affatto. solo delle persone morose che perché hanno avuto un calo nel fatturato della propria ditta o anche per motivi di, di, di malattia molto spesso o perché non, appunto, non, non guadagnano abbastanza, rimangono indietro col pagamento delle tasse, quindi dell'Inps, del, dell'IVA, del, dell'IRPEF e poi ovviamente il debito da, dall'Agenzia delle Entrate dall'Inps passa a Equitalia e loro non sono evasori, sono dei morosi che non pagano perché non riescono a pagare. Molto spesso io ricevo persone che hanno uno stipendio, se ce l'hanno, di 1200 euro, si ritrovano con un debito di 100.000 euro che Equitalia fa rateizzare, ma l'assurdità che sia, sia 30.000 euro o 100.000 euro sono solo 72 le rate, se io vado a dividere 100.000 euro per 72 rate in 6 anni fa quasi 1.400 euro, come può uno che guadagna 1.200 euro pagare 1.400 euro al mese? Di, di rata di Equitalia. Chiaro, perché se già era in debito, era evidentemente certo. in debito perché non riusciva a pagare. Perché no? è un circolo poi vizioso, perché comunque molte persone hanno, eh, come altri che io ricevo, sono magari non so, agenti di commercio o idraulici, artigiani, bianchini, che hanno un veicolo eh, che usano come bene strumentale per andare al lavoro, quindi guadagnarsi quella liquidità per poi pagare le, le, le spese, i costi della vita fra anche le tasse. Se Equitalia, perché loro hanno il debito e gli va a mettere il fermo, loro non possono usare il veicolo per le conseguenze che ormai sono note se uno è un veicolo certo. sottoposto alla ganascia fiscale e come fanno poi a, a andare sul posto di lavoro, guadagnare, avere la liquidità per pagare il debito? E, e un circolo, una volta che uno entra nel circolo del, delle cartelle di Equitalia non, non ne esce più.